ആശ്രയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തക്ക സമയത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടതെല്ലാം രക്ഷയോടുകൂടെ കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് കാണുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളിലാണ് ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കടന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒരാത്മീയൻ എങ്ങനെ പോകാം അല്ലെ ഇനി ഭൗതികമൊന്നും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൽ പോയി തപസരിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ആത്മീയതയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒന്നും അറിയണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വീട് കുടുംബം ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ നമ്മൾ അനുദിനം ഇടപെടുന്ന ജോലി സ്ഥലത്തെ ആളുകൾ ഇവരുടെ മധ്യത്തിൽ വക്രതയും കോട്ടവും ഉള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ ആ നിന്നേരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളും ആകേണ്ടതിനാണ് നമ്മളെ കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ അപ്പം എനിക്ക് ഇനി ഭൗതികമൊന്നും വേണ്ട എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങ് പോയി മാറിയിരുന്നോളാമെന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയതയല്ല കർത്താവ് കാണിച്ചത് ഗോഡ് കെയിം ഡൗൺ ആസ് എ മിയർ മാൻ ഇൻ എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് ഈ വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ എ റിലീജിയസ് സെറ്റപ്പ് അന്നത്തെ യഹൂദ മതപരമായ ഒരു പള്ളിയിൽ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിൽ അയച്ചത് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴ് ജനിച്ചവനായി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴില്ല ആ ആ പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒരു പള്ളി പ്രമാണിയുണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നവൻ തച്ഛനല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആശാരിപ്പണി ചെയ്യുന്നു പല യഹൂദ ചരിത്രങ്ങളും പറയുന്നത് തൻ്റെ പിതാവ് ജോസഫ് ഭൗമി പിതാവ് മാതാവിൻ്റെ ഭർത്താവായ ജോസഫ് നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി അതുകൊണ്ട് ഇളയത്വങ്ങളായ യേശുവിന് അനിയന്മാരുണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബ് യോസേ ഷീമോൻ യൂത കൂടാതെ സഹോദരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ കുടുംബത്തിൽ മനുഷ്യനായി ജ്യേഷ്ഠനായി ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായി ഇവിടെ കഴിയണമായിരുന്നു ജോലി ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ മീൻ പിടിച്ചിട്ട് രാത്രി ഒന്നും കിട്ടാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്ന പത്രോസിൻ്റെ വള്ളത്തിൽ കയറി അവിടുത്തെ അത്ഭുതം നമുക്കറിയാം അപ്പം ഞായറാഴ്ച പാൽവിശുദ്ധാത്മാവിലെ ആരാധിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ എല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ ദർശനമൊക്കെ കണ്ടു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു വചനം കേട്ടു പക്ഷേ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണം ആ ലോക ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാക്ഷ്യമുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മാതൃകയാകുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ധൈര്യം നമ്മുടെ ബലം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തവരെ അല്ല അവർ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്കും അവരെ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവർ നേരിടുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ നേരിടുന്നത് നമുക്ക് ആശ്രയം ഒരുവന്നുണ്ട് എനിക്കെൻ്റെ ആശ്രയം യേശുപത്രേ സർവശക്തനാമൻ യേശുപത്രേ ഇവിടെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ നമ്മെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു ലോകക്കാരല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് ലോകത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ആശ്രയം ലോകത്തിലല്ല നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിലായി മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സകലവും ചേർക്കപ്പെടുന്നു നൂലെ കെട്ടി ഡെയിലി നമുക്ക് ഇറക്കുന്നത് നാട്ടുകാർ കാണുന്നില്ല നൂലെ കെട്ടി ഇറക്കണേ അങ്ങനെ ഇറക്കും മീനിൻ്റെ വായിൽ ചതുരദിനമ്മ പണം വരേണ്ട സമയത്ത് വരും ഐ ബിലീവ് ഇൻ മറക്കൽ മണി അത്ഭുതപരമായ വഴികളിലൂടെ കാക്കെ അയച്ച് ആഹാരം തരേണ്ടിടത്ത് അങ്ങനെയും തരും അപ്പം അതിൻ്റെ പേര് അത്ഭുതകരമായ പ്രൊവിഷൻ എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യണമെന്നാണ് ദൈവഹിതം സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവരും നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്നവരെ ഇരട്ടിമാനത്തിന് അധ്വാനിക്കണം വചനത്തിൽ അധ്വാനിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ അധ്വാനിക്കണം ശുശ്രൂഷയിൽ അധ്വാനിക്കണം മടിയന്മാരെ ഒരിടത്തും ബൈബിൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല തെസലോനിക്ക ലേഖനത്തിലൊക്കെ പൗരൂസ് ലിഹ പറയുമ്പോൾ ചിലർ ഒട്ടും വേല ചെയ്യാതെ പര കാര്യം നോക്കി ക്രമം കെട്ട് നടക്കുന്നു അവരുമായിട്ട് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു തിന്മയായിട്ടാണ് തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മടിയന്മാരായിരിക്കുന്നതിന് ഒട്ടും ദൈവവചനം അനുകൂലിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോസലന്മാരും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അധ്വാനിക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഈ നല്ല പഴങ്ങളൊക്കെ പറിച്ച് നിന്നങ്ങ് പോയാൽ പോരെ പക്ഷെ അങ്ങനല്ല മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവനോട് പറയുന്ന അവനെ തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുവാനും അതിനെ കാപ്പാനും അവിടെ ആക്കിയിരുന്നു ഇനി ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ചുമ്മാ ഒരു റിസോർട്ടിൽ കഴിയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കഴിയല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പക്ഷെ വിയർപ്പോടുകൂടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താലും ഭൂമി അതിൻ്റെ ഫലം തരാത്ത നില വന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തോടും കൂടെയാണ് പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നകന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ദൈവം ശപിക്കുമ്പോൾ മുള്ളും പറക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ കളകൾ കേൾക്കുന്നതിന് വല്ല വളവിടും നമ്മുടെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു വളവും ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ കളയുടെ വിത്ത് കൊണ്ട് വിതയ്ക്കേണ്ട എല്ലാം ആർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വേർത്ത് ആ ഒരു അനുഭവം പാപത്തോടുകൂടെ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ആ കഠിനാധ്വാനം ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഉള്ള കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടൊന്നും റെഡി ആകത്തില്ല ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ഒരധ്വാനമുണ്ട് അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അധ്വാനം ഞാൻ നിൻ്റെ കൈകളുടെ അധ്വാനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും നിൻ്റെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടിയെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നീ തൊടുന്നതെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കും അതാണ് അധ്വാനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും ചില പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അധ്വാനിക്കാനും പദ്ധതിയില്ല അവിടെ കാക്ക അയക്കേണ്ടടുത്ത് കാക്ക 
അത്ഭുതകരമായ പ്രൊവിഷനുണ്ട് നമ്മുടെ അധ്വാനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന യഹോവ ഈര് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ വസ്ത്രം നമ്മുടെ പാർപ്പിടം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം ധാരാളമായി പിശുക്ക് അല്ല ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ തരുന്ന ദൈവം എന്നാണ് ഒന്ന് തിമോത്യോസ് ആറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിലായവർ ആകുലപ്പെടരുത് യേശു പറയുക ഈ വകയൊക്കെയും തങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കാത്തവരാണ് അവർ എന്ത് തിന്നുമെന്നെടുത്ത് ആകുല ചെന്ന് പെടുന്നത് അധ്വാനിക്കേണ്ടെന്നല്ല അധ്വാനിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യം അന്വേഷിപ്പിക്കും യു ബി അണ്ടർ ഹിസ് കൺട്രോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ ഭരിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഇന്ന് കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് തിരുവചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കാക്കയുടെ വരവ് നിൽക്കുമ്പോൾ ദേ നീ എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തടുത്തോട്ട് പൊക്കൂ പ്ലാനിങ് മുമ്പേ നിൽക്കിയ ഒരാൾ അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നെ കാക്ക വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആകുല ചെന്തപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് നമ്മളെ ബൈബിളിലൂടെ നീളം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത മക്കളെ അത്ഭുതകരമായി ദൈവം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയും മുമ്പിൽ പോയി കൈ നീട്ടേണ്ടി വന്നില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രതിപാദി വിഷയം ദൈവമക്കൾ ആരുടെയും മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടാൻ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല ഇന്ന് രാവിലെ എറൈസൺ ഷൈനിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ തൊടുപുഴ വണ്ണപ്പുറം ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ബിനു ബ്രദറും ഫാമിലിയുടെ അത്ഭുത സാക്ഷ്യം എന്ന് രാവിലെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ദൈവം നടത്തി അത്ഭുത വഴികൾ അവർ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ സഹോദരിയുടെ വായിൽ നിന്നാണ് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് വന്നു ദൈവമക്കൾ ആരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടാറില്ലല്ലോ അത് സത്യമല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും ദൈവമക്കളാണ് അന്ന് മുതൽ ഭക്തന്മാരല്ല മതവിശ്വാസികളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നില്ലായിരിക്കും ഇന്ന് പ്രതിസന്ധി ആയിരിക്കും പക്ഷെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ തീ ഉണ്ട് വിറകുമുണ്ട് യാഗത്തിനുള്ള മൃഗം എവിടെ എന്ന് ഈ യാഗം കഴിക്കേണ്ട പയ്യൻ അവനെ യാഗം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സഹാക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ യഹോവ ഇരേ കർത്താവ് കരുതി കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ദൈവമക്കൾ ആരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ടി വരത്തില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം കാരണം അവൻ്റെ കൈ നമ്മുടെ നേരെ നീട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ കർത്താവിൻ്റെ ചെറുകടിയിലേക്ക് അടക്കാം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ചെറുകടിയിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ചെറുകടിയിൽ എന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരല്ല നമ്മൾ ഒന്നിച്ചവിടെയാണ് വിസ്താരമായ ചിറക് ഇത് തോന്നലല്ല ആ കീഴിലിരുന്നു അവിടെ പ്രൊവിഷനും പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ കർത്താവെ ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വിസ്താരമായ ചിറകടിയിൽ ചിറകിൻ കീഴിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്ന അവിടുത്തെ മഹാദയക്കായി ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു താങ്ക് യു ചീസസ് താങ്ക് യു ചീസസ് താങ്ക് യു ലോൺ എല്ലാ നന്മകൾക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ ഇന്ന് വരെയും കർത്താവ് ഒന്നിനും കുറവ് വരാൻ നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നന്ദി ഒന്നിനും കുറവ് വരാതെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തി ഇനിയും അന്ത്യം വരെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്ന് ഞങ്ങളെ പോറ്റി പുലർത്താൻ പോകുന്ന ദയക്കായി സ്തോത്രം തൃക്കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ലൈവായിട്ട് പങ്കാളികളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരെയും 
ഇനി കാണാൻ പോകുന്നവരെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ സോ കർത്താവിൻ്റെ ചെറുകടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ താങ്കു ബ്രദറ ഇന്നലെ വരെയും യു കെയിൽ അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാൻ കർത്താവിടയാക്കി താങ്കു ബ്രദറിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ വന്ദനം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് ലോകമെമ്പാടും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപവാസത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കോട്ടയത്ത് വെള്ളി ശനി ഞായർ മൂന്ന് ദിവസത്തെ മീറ്റിങ് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ഡയോസിസ് പാസ്റ്റർമാരായ എ ബി ബ്രദറും വിനോദ് ബ്രദറും അവരെ രണ്ടുപേരെ എന്ത് ചെയ്യും അതിശക്തമായി കയ്യിലെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് പകർന്നു ഇവിടെ മാത്രമല്ല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹെമലി ഫീസ്റ്റിൽ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടിറ്റു ബെഞ്ചമിൻ ആ പേര് ആദ്യമേ കാണും തോന്നുന്നു ബീന ബാബു രേഖ ജോസഫ് ഉഷ മാത്യു സിൽവി വർഗീസ് രമാദേവി ശൈലജ പി സി വർഗീസ് ബ്രദർ വർഗീസ് ബ്രദർ കത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബിജു ജസ്റ്റസ് ബ്രദർ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു പൊന്നമ്മ ഹരിദാസ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കഥാവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്നനം പറയുന്നു കൂടാതെ യൂട്യൂബിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചിലരുടെ കൂടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം യൂട്യൂബിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കഥാവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂടാതെ എച്ച് എഫ് ടി വിയിൽ മാത്രമല്ല യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിന് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേരെ വന്നിരിപ്പുള്ള കാരണം കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ ഷിബി ജയ ജെറി ജോയൽ വിൻസെൻറ്റ് അങ്ങനെ പല പേരുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ബിന്ദു ബിൻസി കുരുള ജിഷ ഫാൻസി രവി സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ളവർ അത് നോക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അണ്ടർ ദ വിങ്സ് ആ പേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ യൂട്യൂബിൽ വരാത്തത് കൊണ്ട് എ സി വി ഉത്സവ ചാനലിലും വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നെനിക്കറിയില്ല എലിസബത്ത് ബെന്നി അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നോ സിഗ്നൽ എന്ന് അവരെല്ലാം പേജുകൾ തുറന്ന് വെച്ച് കർത്താവെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ തടസ്സം വേഗം മാറട്ടെ അത്ഭുതകരമായ അത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന ലിസി ജോൺ കാലിഫോർണിയ യു എസ് എ നല്ല പിറന്നാൾ നേരുന്നു നല്ല പിറന്നാൾ നേരുന്നു നല്ല ഒരു പിറന്നാളായിരിക്കട്ടെ സിസ്റ്റർ ലിസി ജോൺ കാലിഫോർണിയ അറുപത്തേഴാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയിലത്തെ ഈ അണ്ടർ ദ വിങ്സ് ഈ ശുശ്രൂഷയെ ലോകമെങ്ങും എത്തിക്കുവാൻ ആ കുടുംബം ഇതിലേക്ക് സാമ്പത്തികമായി ബതച്ചല്ലോ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന സിസ്റ്റർ ലിസിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ കുടുംബം കർത്താവിനെ അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ദൈവവേലയിലേക്ക് അവർ ഹൃദയം തുറന്ന് നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം അവരുടെ മേൽ പകരുന്ന ദയക്കായി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതേക്കായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കഥാവലരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ ചില വചനങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് യോഹന്നാൻ്റെ മൂന്നാം ലേഖനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം അതിന് ഒരധ്യായമേ ഉള്ളൂ യോഹന്നാൻ്റെ മൂന്നാം ലേഖനത്തിന് ഒരധ്യായമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം 
നമുക്കിപ്പോൾ വായിക്കാൻ ബൈബിളുകൾ ഉള്ളവർ ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്കുക ചിലർ യാത്രയിലോ ജോലി സ്ഥലത്തോ ഒക്കെ അതിനിടയിൽ സംബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബൈബിൾ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സാരമില്ല കേട്ടാൽ മതി യോഹനാൻ്റെ മൂന്നാം ലേഖനം ഗായോസ് എന്ന് പറയുന്ന സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്യുകയും സഭയുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സർവസഭയ്ക്കും അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്യുന്ന ഗായോസ് എന്ന് മറ്റൊരിടത്തുണ്ട് ആ ഗായോസിന് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു പദപ്രയോഗം മൂന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഏഴ് വായിക്കപ്പെടുന്നു തിരുനാമം നിമിത്തമല്ലോ അവർ ജാതികളോട് ഒന്നും വാങ്ങാതെ പുറപ്പെട്ടത് ക്രൈസ്തലോ ചില ദൈവ ശുശ്രൂഷകരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാണ് അവർ ജാതികളോട് ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല ചിലരുടെ മുമ്പിൽ അവർ കൈ നീട്ടിയില്ല ഇന്ന് രാവിലെ റൈസൺ ഷൈനിൽ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ സഹോദരിയുടെ വായിൽ കുടഞ്ഞ വാക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു ഇത് ഇന്ന് എൻ്റെ മക്കളുമായി നീ പങ്കിടണം ഞാനും ഏറ്റെടുക്കണം ആ സഹോദരി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ റൈസ് ആൻഡ് ഷൈൻ കാണാൻ പറ്റാത്തവർ അത് കാണാതെ പോയാൽ നഷ്ടമായിരിക്കും അത് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലത്തെ റൈസ് ആൻഡ് ഷൈൻ നമ്മുടെ ഹെമലി ഫീസ്റ്റ് തൊടുപുഴ വണ്ണപ്പുറം സഭയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഭർത്തർ ബിനുവിൻ്റേത് ആ സഹോദരി ഇന്ന് ശുശ്രൂഷ മധ്യ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദൈവമക്കൾ ആരുടെയും മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടാറില്ലല്ലോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ വാക്ക് ദൈവം കൈ നീട്ടാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു അതും ശരിയാണ് പക്ഷെ സൗകര്യം പറയാം ദൈവ മക്കൾ ആരുടെയും മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടാറില്ലല്ലോ ഏ യെസ് ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അവരെ പുലർത്തുന്നുണ്ട് അവർ പോയി വേറൊരിടത്ത് കൈ നീട്ടിയാൽ അത് എനിക്ക് അപമാനം എൻ്റെ മക്കളോ എൻ്റെ ഭാര്യയോ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയും കർത്താവിൻ്റെ മക്കളും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിനുള്ള ആശ്രയത്തിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഉറയ്ക്കാം യേശു വാസ്തവമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുന്ന സത്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉറയ്ക്കാം ആ കർത്താവ് നമ്മൾ അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരുടെയും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നതാണ് ലൂക്കോസ് പത്ത് അനന്തരം കർത്താവ് വേറെ എഴുപത് പേരെ നിയമിച്ചു താൻ ചെല്ലുവാനുള്ള പട്ടണത്ത് ചെല്ലുവാനുള്ള ഓരോ പട്ടണത്തിലേക്കും സ്ഥലത്തിലേക്കും അവരെ തനിക്ക് മുമ്പായി ഈ രണ്ടായി അയച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞത് കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട് വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ആകിയാൽ കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാൻ എന്നോട് തന്റെ കൊയ്ത്തിന് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് അപേക്ഷിപ്പിക്കും തന്റെ സുവിശേഷവുമായി എഴുപത് പേരെ അയക്കുകയാണ് അടുത്ത വാക്യം പോകുവിൻ ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടികളെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു സഞ്ചിയും പൊക്കണവും ചെരിപ്പും അപ്പൊ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡ് കൂടെ അവർക്ക് ഭൗതിക ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഞാൻ ആദ്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് ഭക്ഷണം വേണ്ടിയവനായി വിശക്കുന്നവനായി ഇതാക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ഭൗതിക ആവശ്യവും നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനിലും ആശ്രയിക്കരുത് ഈ ബൈബിൾ മുഴുവൻ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുക്കത്തെ വചനം മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ ലോഡ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും 
കർത്താവിൽ ഒന്ന് ആശ്രയിച്ചു നമുക്ക് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കാനും ഇന്ന ആൾ തരുമായിരിക്കും നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ആൾ തരത്തില്ല അല്ലെ അവരിലൂടെ വാതിൽ തുറക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത വഴി മറ്റൊരു വഴിയിൽ കൂടെ കർത്താവ് വരും ചില മനുഷ്യരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാം കാക്കയെ അയച്ച് ദൈവം ആഹാരം കൊടുത്തു പക്ഷെ കാക്കയെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കരുത് കാക്കേൻ്റെ വരവ് നിൽക്കും വെള്ളം വറ്റിയാലും കാക്കയിൻ വരവും നിന്നിടലും സരഫത്തൊരുക്കി എലിയാവെ പോറ്റിയ എൻ പ്രിയൻ എന്നെയും പോറ്റിക്കൊള്ളും കഴിഞ്ഞ കാല ഉണർവുകളിൽ മർത്തോമാ സഭ ഒരു ഉണർവിൻ്റെ സന്തതിയാണ് എല്ലാ സഭകളും ഉണർവിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് പെന്തിക്കോസ് സഭകൾ ബ്രദറൺ സഭ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ അതിശക്തമായ ഉണർവിൻ്റെ സന്താനങ്ങളാണ് ആ ഉണർവുണ്ടായ സമയത്ത് ആ ഉണർവിൽ അവർ ചുവട് വെച്ചപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടുകാർ വരെ കൈവിടുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ആരും ആശ്രയം ഇല്ലാതെയൊക്കെ പോയ എത്രയോ ഒന്നോ രണ്ടോ കഥകളല്ല ഇത് കഥയല്ല റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് ഒരു പതിനായിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ കുമ്മനാട്ടും കോഴഞ്ചേരിയിലും ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ആണല്ലോ തിരുവല്ലായ്ക്ക് തെക്കോട്ടൊക്കെ ആണല്ലോ മർത്തോമ പെൻ്റകോസ്റ്റൽ ഉണർവുകളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ബ്രദറണൊക്കെ എനിക്ക് എത്രയോ പേരുടെ എത്ര പാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അനുഭവം അറിയാം വീട്ടിൽ നിന്ന് തള്ളപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ തള്ളപ്പെട്ടതിനെ മൂലക്കല്ല കല്ലായി മാറ്റി ഇന്ന് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ ആരുടെയും മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടത്തില്ലെന്നുള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുന്നവർ വേറെ ആരുടെയും മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ടി വരില്ല കാരണം സൗഖ്യമാക്കുവാൻ നിന്റെ കൈ നീട്ടുന്നതിനാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗഖ്യമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയും സൗഖ്യമാക്കാൻ ഒരു കൈ എൻ്റെ കൂടെ നീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ബോധ്യം അപ്പം ഇവരെ മടിശീലയും പൊക്കണവും എടുക്കരുത് അല്ലേ ആ വാക്യം ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് വായിച്ച് മടിശീലയും സഞ്ചിയും പൊക്കണവും ചെരുപ്പും എടുക്കരുത് വഴിയിൽ വെച്ച് ആരെയും വന്നനും ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതുവന്ന ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം എടുത്ത് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ കർത്താവ് ക്രൂശിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് അവിടെ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പിന്നെ അവൻ അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിശീലയും പൊക്കണവും ചെരുപ്പും കൂടാതെ അയച്ചപ്പോൾ വല്ല കുറവും ഉണ്ടായോ വല്ല കുറവും ഉണ്ടായോ ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല എന്നവർ മതി മതി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അതേ വാക്യം വായിച്ച അതേ വാക്യം പിന്നെ അവൻ അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിശീലയും പൊക്കണവും ചെരുപ്പും കൂടാതെ അയച്ചപ്പോൾ വല്ല കുറവും ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് നമ്മളോടും കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാനാണ് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാനാണ് നിങ്ങളെ ഇത് സുവിശേഷ പരസ്യ സുവിശേഷ വേലയിൽ പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ വിശ്വാസിയും സുവിശേഷകരാണ് വെർബലി പോയി സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്ന് പറയുന്ന വിളിയുണ്ട് ഒരു ദേശത്ത് നിങ്ങളെ ഒരു വിശ്വാസിയായി നിർത്തിയിരിക്കുക നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാരനൊരു ഒരു ഒരു ഡോക്ടറ ഒരു അധ്യാപകനെ ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവിടെ നിങ്ങൾ ആ സാക്ഷ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ തന്നെ അവിടെ അയച്ചിരിക്കുക ഓരോ വിശ്വാസി സുവിശേഷകർ അപ്പം സ്റ്റേജിലും വഴിവക്കലും പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം വിളി കിട്ടി അയക്കപ്പെട്ടവരല്ലാതെ അവർ മാത്രമാ സുവിശേഷകർ എന്ന് കരുതരുത് എല്ലാവരും സുവിശേഷകർ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചപ്പോൾ ഞാനാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ഞാനാണ് നിങ്ങളെ അയച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിദേശത്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള നമ്മുടെ കോട്ടയത്തെ ഒരു മോള് അയർലൻഡിൽ പോയി അവളെ പോകാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവരുടെ ഫാദറും മദറും ഒക്കെ കൂടെ വന്നു 
അപ്പോൾ അവരൊത്തിരി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയൊക്കെ പോയി മോളെ പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ളൊരു മോളാണ് അവൾ അയർലൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഈ മോള മോളോടും പറഞ്ഞു ഈ മോള ഐ എൽ ടി എസ് ഒ ഇ ടി എഴുതി പോകുന്നത് പോലെ അത് അതെല്ലാം അതിന് വേണം ഇത് യേശു എന്നെ അയക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൊന്ന് പോയി അവിടെ എല്ലാം കരുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആ മോളുടെ പപ്പ എന്നെ വിളിച്ച് തോമസ് കുട്ടി ബ്രദറെ ദൈവം കരുതി ഓരോ വഴികൾ ഇപ്രകാര പ്രകാരമായിരുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ ചില സഹോദരന്മാരെ ഒക്കെ കർത്താവ് ചുറ്റുമി ബ്രദറിനെ അങ്ങനെ പലരെ കർത്താവോട് ഉപയോഗിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ജോലി കാര്യം അവൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ളത് എല്ലാം ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും താമസ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രയാസമായി കൊണ്ടിരിക്കും ഒത്തിരി പേര് ചെല്ലുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം കർത്താവ് നടത്തിയ വഴികൾ ഇതൊന്നോ രണ്ടോ കേസല്ല അപ്പം ഞാൻ ആ മോളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാം ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കടബാധ്യതയുടെ പ്രശ്നമാണേലും അയ്യോ ഞാൻ വരുത്തിയ കടവ ഇതേലൊന്നും കർത്താവ് ഇടപെടത്തില്ലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാതെ ആ കടബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുള്ളപ്പോഴാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചതെങ്കിൽ ആ കടബാധ്യതയോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൂടെ അടക്കമാണ് കർത്താവ് ഭാരമെടുത്തിരിക്കുക ഒരു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വണ്ടി ഒരാൾ കച്ചവടത്തിനിട്ടു ആ എന്നിട്ട് അവിടെ അവർ പ്രത്യേകം എഴുതുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തോണം അപ്പം നമ്മൾ ആ വണ്ടി കാണാൻ പോയി നോക്കിയപ്പം അതിന് ടയർ മോശമാണ് അതിന് സ്റ്റിയറിങ്ങിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അവിടെ കിരീര ഒച്ചയുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ പറയും നോക്കി എടുത്തോണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇതാണ് വില അപ്പം നമ്മളെന്താ പറയുക ടയർ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടോളാം ആ കിരീർ ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം ഓ കുറഞ്ഞതിനൊരു ഇത്ര ആയിരം രൂപയുടെ പണി വരും അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തകർന്ന ഒരു വ്യക്തി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും കൂടെ ആ കർത്താവ് വിലയ്ക്കുവാൻ വിചാരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കും എന്നെ പിന്നെ ഞാനായിട്ട് ഇത് വരുത്തിയത് ഇതേലൊന്നും കർത്താവ് പിടിക്കത്തില്ലായിരിക്കും എന്നെ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ കാണിച്ച കയ്യിലിരിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ കടന്ന് കുറേ അനുഭവിച്ച ഒക്കത്തുള്ളൂ എന്നൊരു ചിന്താഗതി വിശ്വാസിയുടെ അകത്ത് കിടന്ന അതൊരു പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോടുകൂടിയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നൊരു കർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലത്തെ ബിനു ബ്രദറിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ സാക്ഷ്യം തൊടുപുഴയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തങ്കു ബ്രദർ ഞാനൊക്കെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഒരു ക്രൂസേഡ് വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അക്രൈസ്തവനായ ഈ വ്യക്തി അവിടെ വശത്തുകൂടെ കടന്നു പോകാനിടയായപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ കണ്ടു യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും ശാപം മാറ്റി അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നടത്തും ഈ വാക്കുകൾ ബിനു ബ്രദറിനെ കയറി ഉടക്കി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു സ്നേഹവാനായ ഒരു ദൈവമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ റൈസൺ ഷൈനു ശേഷം ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ദൈവ സങ്കല്പം ഒരു ഭയാനകമായ വ്യക്തിത്വമാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആ മീറ്റിങ്ങിന് രണ്ട് ദിവസം പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ വചനം മുഴുവൻ വലിയൊരു ആശ്വാസം കൊണ്ടുപോകും പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോൾ ആകെ വിറളി ഇനി എന്തൊക്കെയോ പരിഹാരം ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ തണുപ്പ് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് കൊണ്ടുപോകും അതാണ് സുവിശേഷം നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെ പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പറയുന്നു യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏത് വീട്ടിലെങ്കിലും ചെന്നാൽ ഈ വീടിന് സമാധാനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ച ലൂക്കോസ് പത്തിലുണ്ട് ഏത് വീട്ടിലെങ്കിലും ചെന്നാൽ ഹോ ഇവിടെ ഏതോ പോരാട്ട വരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറയാനല്ല പറഞ്ഞു ഏത് വീട്ടിലെങ്കിലും ചെന്നാൽ അവരെ വേരിട്ടുവീൻ എന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിള്ളേർ പറഞ്ഞ പോലെ വെരിട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഇവാഞ്ചലൈസേഷനാണ് നല്ല വാർത്ത പറയാൻ 
നമ്മുടെ സുവിശേഷം ഒരു ഭീതി ഉണർത്തുന്നതാണ് കർത്താവ് വരാറായി എന്നുള്ളത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കർത്താവ് വരാറായി വേഗം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ലാവണ്യ വാക്കുകളായിരുന്നു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അത് യേശു വരാറായി ഈ ലോകം അതിൻ്റെ അറ്റത്തോളം എത്തുക പക്ഷെ നിങ്ങളെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു ലോകത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ നശിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല നമ്മുടെ ടോണിന് തന്നെ ഒരു സുവിശേഷം വരട്ടെ പ്രൈസ്തലോ ചില ആൾക്കാർ കയ്പുള്ള ഈ കയ്പുള്ള ഗുളിക മധുരം വരട്ടി കൊടുക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും മധുരമുള്ള സാധനം കയ്പ് വരട്ടി കൊടുക്കുന്ന കൂടുത്ത അങ്ങനെ തേനിലും മധുരമാ തേനിലും മധുരമാ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാ രുചിച്ചു നോക്കി ഞാ കർത്തൻ കൃപകളെ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാ നമ്മുടെ വചനം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസം പൗലൂസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ പറയാണ് ഞാൻ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വലിയ പോരാട്ടം കഴിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് കൊലോസർ ഒന്നിൻ്റെ ഒടുവും രണ്ടിൻ്റെ ആദ്യവും നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകണം എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും തിരുത്തലുണ്ട് ദൈവോചനത്തിൽ ശാസനയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനാത്യന്തികമായ ഒരു ആശ്വാസം വേണം കർത്താവിൻ്റെ വചനം തേനിലും തേൻ കട്ടയിലും മാധുര്യമേറിയ പഴയ നിയമത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സുവിശേഷമെന്ന പേരോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം എത്ര മാധുര്യമേറിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ എം ഹൗസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാർ കളയോപ്പാവും ഭാര്യയുമാകാം അവർ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോവുക എല്ലാ പരിപാടിയും ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് എം ഹൗസിലേക്ക് പോവുക കർത്താവ് അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ആദ്യം വന്ന ബുദ്ധികളെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പക്ഷെ ഒടുവിൽ കർത്താവ് അവർക്ക് അപ്പവും ഒക്കെ കൊടുത്തു ഈ പിന്മാറ്റക്കാർക്ക് വചനം കൊടുത്ത് അവരുടെ കൂടെ കർത്താവ് അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നേരം വൈകി അസ്തമിക്കാറായല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് പാർക്കണമേ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും വചനം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ ശല്യം ഒന്ന് ഒഴിവായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് തോന്നരുത് ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് അല്പം കൂടെ സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അമാധുര്യ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു നമ്മുടെ നാവസമർദ്ദനായ ലേഖകൻ്റെ എഴുത്തുകോലാകട്ടെ എൻ്റെ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താൽ കവിയുന്നു എൻ്റെ നാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖകൻ്റെ എഴുത്തുകൾ സ്നേഹനിർഭരമായ ആശ്വാസ നിർഭരമായ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടട്ടെ ശാപവും കയ്പുമല്ല സമാധാനവും ആശ്വാസവും അപ്പം അങ്ങനെ ഈ എമോസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാർ യേശുമായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുക അവൻ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയുടെ കത്തൻ ജെറുസലേം വിട്ട് എല്ലാം തീർന്നു ഇനി ജി ഇനി അവിടെ നിന്നാൽ നമ്മളും നമ്മളെയും കൂടെ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചവർ പിടിക്കുമോന്ന് ഭയന്നായിരിക്കും അവർ പോകുന്നത് ആ നാഴികയിൽ തന്നെ അവരുടെ കത്തൽ അവരെ തിരിച്ച് ജെറുസലേമിലേക്ക് കയറ്റം കയറി പത്തോളം കിലോമീറ്റർ തിരിച്ച് ആ രാത്രിയിൽ നടത്തിയ മടുപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ വാക്കുമതി മടുത്തവരെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് രാത്രിയിൽ മല ചവിട്ടി മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകാനും വാക്കുമതി അതാണ് സുവിശേഷം അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് ബിനു ബ്രദറിൻ്റെ വായിന്ന് ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം അന്ന് തങ്കു ബ്രദറൻ തോമസ് കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം പകർന്നു നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ക്രിസ്തു സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പിടികിട്ടി അക്രൈസ്തവനായ താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു ചൂണ്ടക്കുളത്ത് വീണ പോലെ 
പിന്നീട് താൻ കോട്ടയത്ത് മീറ്റിങ്ങിന് വരാൻ തുടങ്ങി വചനത്തിൽ താനായി സ്നാനപ്പെട്ടു പക്ഷേ തൻ്റെ വീട്ടുകാർ തൻ്റെ പിതാവും വീട്ടുകാരും ഇത് ഘടകവിരുദ്ധമായി ഒരു മതം മാറ്റം പോലെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് അയ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആ സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് രണ്ട് രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് ഈ ബിനു ബ്രദറൊക്കെ വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പോ ഈ അവരുടെ ആ രണ്ടര ഏക്കർ വസ്തുവിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹം കൈയടിച്ച് പാട്ട് പാടി ആരാധിക്കുകയും അവർ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ ആ പിതാവിനോ ഒക്കെ അവരുടെ സ്തോത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അകത്ത് എന്തോ പ്രശ്നം വരികയാണ് അവരെ ആ അവരുടെ സാമീപ്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലം പെടാവലയ്ക്ക് വിറ്റ് പകുതി വില പോലും കിട്ടിയില്ലെന്ന് കാരണം ഈ സ്തോത്രം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അവർക്ക് അവരുടെ അകത്തുള്ള എന്തോ അതിന് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അവിടുന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിച്ചു എന്നാൽ കർത്താവ് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ കർത്താവ് അവരെ എത്ര സ്നേഹിച്ചു നോക്കി ആ മകൻ ബിനു ബ്രദറിന് യേശു തൻ്റെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം കർത്താവ് അവരെ കരുതി ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ മോളുടെ കാല് വളഞ്ഞായിരുന്ന ജന്മന തങ്കുബ്രതറിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ തങ്കുബ്രതർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കകം കുഞ്ഞിൻ്റെ കാല് നേരെ നോർമലായി അതിനുശേഷം താനെ ഈ വിവാഹത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് വിശ്വാസി ആയി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു താൻ സ്നാനപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടു തനിക്ക് സഹോദരന്മാരും സഹോദരികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് തൻ്റെ പിതാവ് തന്നെ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടു അങ്ങനെ തൊടുപുഴ ഭാഗത്തുള്ള ഏതോ ഒരു അനാഥശാലയിൽ അവിടുത്തെ അനാഥരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ താൻ നിന്ന് ഒന്നര വർഷത്തോളം അവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ തൻ്റെ വിശ്വാസം യേശു തന്നെ കൈവിടത്തില്ല നടത്തുമെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് തനിക്കുണ്ടായി കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നെന്ന് ഇന്നിനെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തർ ഞാനും നമുക്കിത് കേട്ടു പഴകിയ ഒരു കഥയായിട്ടുണ്ടോ യേശുവും ഉയർത്തുന്നതിൽപ്പോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു തവണ അവിടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് പുതുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കായി ജീവിക്കുന്നു അങ്ങ് എനിക്കായി ജീവിക്കുന്നു യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സന്തോഷം അങ്ങ് എനിക്കായി ജീവിക്കുന്നു അങ്ങ് എനിക്കായി ജീവിക്കുന്നു അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങ് എനിക്കായി ജീവിക്കുന്നു അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു തവണ കൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം യൂട്യൂബിൽ ആദ്യം മുതൽ കുറേ സമയം ഇല്ലാഞ്ഞ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പം ആൾക്കാർ കുറവ് കാരണം ഒത്തിരി നേരം നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആകട്ടെ പ്രൈസ്തോ അത്ഭുതവാനായ കർത്താവ് തുടർന്ന് ആ ഭവനത്തെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് കർത്താവ് നടത്താൻ തുടങ്ങി തുടർന്ന് സംഭവിച്ചത് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തില്ല ഒന്നും കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി താൻ വിവാഹം കഴിച്ചു മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ മുണ്ടക്കയം സഭയിലുള്ള വിശ്വാസിയായ സഹോദരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആ സഹോദരി നല്ല വിശ്വാസത്തിൽ നല്ല ധീരതയുള്ള അവരെ ഒന്നിച്ച് യേശു നമ്മളെ നടത്തും കർത്താവിനെ പിൻപറ്റിയെങ്കിൽ യേശു നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായി പുലർത്താൻ മതിയായവനാണ് എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു നടത്തുന്ന കർത്താവ് ആരുടെയും മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുകയില്ല കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നടത്തും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒരു തവണ ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് കീറി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചായ ഇട്ട് ചായ ഇങ്ങേർക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭീകരാനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ പോയപ്പോഴും 
അദ്ദേഹം അവരോടെല്ലാം ക്ഷമിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഓടിപ്പോയ ഭവനത്തിൽ കർത്താവ് തൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറച്ചു അവർക്കും പതുക്കെ മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി ഇവൻ്റെ വിശ്വാസം വളരെ സീരിയസാണ് പിന്നീട് അവരെ അംഗീകരിച്ചു വിവാഹമൊക്കെ നടന്നു വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഇവർക്കൊരു ജീവിതമാർഗം ഇവരെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ശുശ്രൂഷ മീറ്റിങ്ങിലോ മറ്റോ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഞാനിങ്ങനെ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ മാവ് ഉഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈ വാക്ക് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും ബിനൂബ്രതർ അങ്ങ് പിടിച്ചെടുത്തു മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടി എന്നാൽ പിന്നെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഈ ബ്രതർ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന അപ്പ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അങ്ങനെ അവരൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി അപ്പ ഉണ്ടാക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൽ ദൈവരെ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ റൈസൺ ഷൈന് ശേഷം മണ്ണപ്പുറത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ജസ്റ്റിൻ ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റിൻ ബ്രദർ പറയുമായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ഇവർക്ക് ആ വീട്ടുകാർ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വീട്ടുകാർ അവരുടെ വസ്തു വീതം കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല വണ്ണപ്പുറം അവിടെ സിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു സ്ഥലം അവർ മേടിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു തുകയായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ വലിയ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി ചില വർഷങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥലം മാറി ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമയ്ക്ക് ബിനുബ്രതനോട് ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നി ബിനുവിനല്ലാതെ ആർക്കും തരത്തില്ല അന്ന് അത് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ പകുതി പൈസ അഞ്ചോ ആറോ ലക്ഷം രൂപയെ കയ്യുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറയും എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല നിനക്ക് തരണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് നിനക്കേ തരത്തുള്ളൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൈസ എന്നാണ് ബാക്കി പിന്നെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ എഴുതിക്കേണ്ടി പോയ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ആ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചിട്ടിക്ക് ചേർത്ത് ആദ്യത്തെ ചിട്ടി ഇവർക്ക് തന്നെ കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത വഴികൾ അങ്ങ് തുറക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെ അപ്പ ബിസിനസ്സിലൂടെ ആ വസ്തു വാങ്ങി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില ഇരട്ടിയിലധികമായി വർദ്ധിച്ചു അപ്പം അത് ഈ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ സൃഷ്ടിയുടെ വായിൽ കൂടെ വന്നൊരു വാക്കാണ് ദൈവ മക്കൾ ആരുടെയും മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടാറില്ലല്ലോ ആ ശബ്ദം എന്നെ ഒന്നുകൂടെ തൊട്ടു കൃപയാൽ എൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ നാളിതുവരെ ആരുടെയും മുമ്പിൽ ഒരാവശ്യത്തിന് കൈ നീട്ടിക്കുവാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചില്ല ഓരോ ദൈവമക്കളോടും ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും അനുവദിച്ചില്ല ഏലിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവായ യേശു പറയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ട് കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ നാളെ നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പോകാം ഇന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും കർത്താവ് പറയുന്നു കൈ നീട്ടാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല എൻ്റെ കർത്താവ് നീട്ടിയ കരത്താൽ കർത്താവിൻ്റെ കരം നിനക്ക് വേണ്ടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദീനാമ ശത്രുരാ ബഹത്തുരാ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ഭൗതികമായ വലിയ കരുതലിൻ്റെ യഹോവ ഇരേ എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവ് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുമ്പോൾ നിരവധി പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപതോളം വാക്യങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാലാം വാക്യമായപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെരുപ്പും പൊക്കണവും മടിശീലയും എടുക്കണ്ട യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡ് യുവർ മെറ്റീരിയൽ സൈഡ് യുവർ പ്രൊവിഷൻ സൈഡ് ആ ഭാഗം ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞ കർത്തം ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടവനായി ആവശ്യമുള്ളവനായി ദാഹവും വിശപ്പും അനുഭവിക്കുന്നവനായി ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യനായി വന്നത് ദൈവം തമ്പുരാൻ മനുഷ്യനായി വന്നതായ യേശു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദേവനല്ല മുഴു ലോകത്തെയും ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പടച്ച തമ്പുരാൻ ഊടക തമ്പുരാൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം 
ആ ദൈവം ചുരുങ്ങി 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 ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് വിശക്കുന്നവർക്ക് അപ്പം കൊടുക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്തില്ല യേശു ഓർത്തു അവരുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പി യേശു ഒരു വിരുന്ന് വീട്ടിലാണ് തൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശുശ്രൂഷ വീഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഭൗതികത്തിലാണ് ചെയ്തത് ഭൗതികം വഴി കർത്താവരെ ആത്മീയത്തിലേക്ക് നടത്തുകയായിരുന്നു അവരുടെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി അപ്പൊ ചില ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്ഭുതം അടയാളവും പ്രോസ്പെരിറ്റിയും രോഗസൗഖ്യം ഒക്കെ ആണോ പറയുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവ് അതാ ചെയ്ത് ഇന്ന് ബിനുവ്രതം വണ്ണപ്പുറത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷക കുടുംബമായി നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്നൊരു സാക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരോടും പറയട്ടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമക്കള് അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കണം ആ ഭൗതിക വശം മിനിസ്ട്രിയിൽ പറയണം എല്ലാം ആത്മീയാക്കരുത് പറയണം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് ഹീലിങ്ങിൽ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യണം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും ഇന്നകത്താ പറഞ്ഞു നമ്മളാരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ ശരീരം വിട്ട ഹിമാലയവ്രതത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടിരുത്തിയില്ലല്ലോ ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് കരുതൽ വേണം അവിടെ നടത്തുന്ന സ്ഥാനത്ത് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുന്ന ദൈവവേദിലെ നീ വേറെ ആരുടെയും മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കില്ല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം റൂപാല ഘർഷന്തരാധരാധക ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിശക്തമായി അതിശക്തമായി ഇടപെടുന്നു ഓ താങ്ക് യു ചീസസ് താങ്ക് യു ചീസസ് താങ്ക് യു ചീസസ് ഇന്ന് ചില വഴികൾ അടഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങനെയാ കാര്യം ചെയ്യും ആരെന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് ഭാരപ്പെടുന്നു ഷീല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റർ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഭവനത്തിനായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആയിര സംഘന് ശേഷം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണിക്കാവ് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായ ജയചന്ദ് അദ്ദേഹവും വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ പോയതിന് എതിർത്തവരെ പക്ഷേ ഇന്ന് താൻ പറയുക എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ മുടക്കില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ സിസ്റ്റർ ഭവനം പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്റർക്കൊരു അത്ഭുത ഭവനം ദൈവം ഒരുക്കാൻ പോവാ കർത്താവിൻ്റെ അകത്ത് സംസാരിക്കും ഒരത്ഭുത ഭവനം ജയചന്ദ് ബ്രദറിന് വേണ്ടി സഹോദരങ്ങൾ വന്ന് ഭവനം പണിത് കൊടുക്കുക അതേ ശുശ്രൂഷയിൽ മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ ബി ടി എസ് പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ പ്രാർത്ഥനകളുടെ മനെല്ലാം അത്ഭുതമായ സിന്ധുവിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുവാൻ ടി ആർ വരും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കഥാവേ പലരും പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നീ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ കാണുന്നില്ല കർത്താവ് അടിയൻ കാണാത്തവയും കർത്താവ് കണ്ടല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ അജിത അവരൊരു ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് കേട്ട ഈ വചനം ആരുടെയും മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടാതെ തൻ്റെ മക്കളെ കർത്താവ് ഉഷ നന്ദിനി അതും ഒരു ഭവനത്തിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇതിൽ പങ്കാളികളാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും സ്ഥലം വിൽപ്പനയുടെ കാര്യം സിസ്റ്റർ സിൽവിയും അതുപോലെ പലരും ഓരോ വിഷയങ്ങളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്മേലെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുത വിടുതൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു കർത്താവെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് വിടുതൽ വേണ്ടിയവർ അവരുടെ ജീവിത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കർത്താവിന് അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നിനും മുട്ടു വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ച കർത്താവ് യേശു എൻ്റെ ഇടയനാവുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല ഒന്നിനും മുട്ടു വരില്ല എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനമാകുക ഒന്നിനും മുട്ടുവരത്തില്ല 
നിങ്ങൾക്കൊന്നിനും മുട്ടുണ്ടാകാതെ ഇരിപ്പാനും കൊടുപ്പാനും ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കാൻ അധ്വാനത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അഞ്ചുവിന് ഒരു കുഞ്ഞ് കർത്താവെ പോസ്റ്റീകരിക്കുന്ന മേൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതകർ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഈ മോളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി പറയുന്ന അനി എല്ലാം മറ്റുള്ളവരും കൂടെ ചേർന്ന് ആ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന്മേൽ നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ മേലും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതം ചെയ്തല്ലോ അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കണമേ ഈ ദിവസങ്ങൾ തന്നെ കേൾപ്പിക്കണമേ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ബോബൻ ബ്രദർ ഇറ്റാലിയസ് ബ്രദർ എല്ലാവരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വർഗീസ് ബ്രദർ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഭാരത്തോടും പ്രയാസത്തോടും ഇതിനകത്ത് വന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ ഓ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്തോത്രം 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 എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും അത്ഭുത വിടുതൽ പകർന്നതിനായി സ്തോത്രം തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കൈ നീട്ടാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശു കൈ നീട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുക ആ തൃക്കയിൽ നിന്ന് നന്മകൾ പൊഴിയ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഡിസംബർ പതിനാറ് വെള്ളിയാഴ്ച പഴയന്നൂര് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പഴയന്നൂര് ടി വി പ്രേക്ഷക ടി വി ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രേക്ഷക സംഗമം വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് കൂടാതെ പതിനെട്ടാം തീയതി നിലമ്പൂരിൽ ടി വി മീറ്റിംഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിലെല്ലാം കാണുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും കൂടുന്ന മീറ്റിംഗ് രോഗസൗഖ്യ പ്രാർത്ഥനകൾ ആ മീറ്റിങ്ങുകളുടെ തലേന്ന് ഒരുക്ക പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങളവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നോർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ബിനു ബ്രദർ ഒക്കെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന വണ്ണപ്പുറത്ത് ജാനുവരിയിൽ ജനുവരി പതിനാല് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആ എന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ അവിടെ ടി വി ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം തങ്കു ബ്രദർ ഈ മാസം നാഗപ്പൂരിലും അതുപോലെ ഭോപ്പാലിലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ജാനുവരി ആദ്യം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ലേറെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇന്നർ ചേംബർ മീറ്റിങ്ങിൽ വീണ്ടും തങ്കു ബ്രദറിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നാളെ രാവിലെ റോണക്കം സാറേയും ലീഡ് ചെയ്യുന്ന എറൈസൺ ഷൈൻ മീറ്റിങ്ങിലും പങ്കാളികളാകാം നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്നിന് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടാം വി ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് നെയിം ഇന്നത്തെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഫാമിലിയെ ഒന്നുകൂടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കാരണം യൂട്യൂബിൽ ഇല്ലാതിരുന്നല്ലോ സ്തോത്രം നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായി നടത്തും ധാരാളം ധാരാളം നന്മകളാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സിസ്റ്റർ ലിസി എന്നാണ് എനിക്ക് അതെ സിസ്റ്റർ ലിസി ജോൺ അറുപത്തേഴാമത് ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കാലിഫോർണിയ ആ സിസ്റ്ററാണിന്ന് നമ്മുടെ എ സി വി ഉത്സവിലും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക വശത്തിനു വേണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്തത് പുതിയ വർഷം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നാളെ വീണ്ടും രാവിലെ പതിനൊന്നിന് കാണാം